தோழர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு காலகட்டத்திலே இந்துஸ்தானி கதர் கட்சி என்று ஒரு கட்சி இருந்தது அந்த கட்சியானது ஆங்கிலேயர்களை தூக்கி எறிந்துவிட்டு இந்தியாவிலே தொழிலாளர்கள் விவசாயிகளுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை நிறுவ வேண்டும் என்று வேலை செய்தது அதே நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு போக்கு இதற்கு எதிராக இன்னொரு போக்கு ஆங்கிலேயர்களோடு சமரசம் செய்து கொள்கின்ற போக்கு அதே அதனுடைய பின்னணியாகத்தான் பகத்சிங் இந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் ஆர்மி போன்ற பல் அசோசியேஷன் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் பின்காலத்தில் தோன்றின கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் உட்பட இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோமானால் இந்த இருவேறு போக்குகள் இருக்கின்றன ஒன்று இந்த சமுதாய அமைப்பை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற ஒரு போக்கு தொழிலாளிகள் விவசாயிகள் நாட்டினுடைய அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் ஒரு சோசியலிச அமைப்பை இந்தியாவிலே கட்ட வேண்டும் என்பது ஒரு வகையான போக்கு இல்லை இந்த அமைப்பிற்குள்ளேயே ஒரு மாற்றத்தை சிறு சிறு மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக நாம் தமக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்துக் கொள்ளலாம் என்று கருதுகின்ற இன்னொரு போக்கு இந்த நாட்டிலே நிலவி வருகிறதை நிலவி வருவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்திலே தொடர்களே மிகப்பெரிய தியாகங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் எல்லா எல்லா இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் எல்லா கம்யூனிஸ்டுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் உயிர் தியாகத்திலிருந்து பல்வேறு தியாகங்களை செய்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த தியாகத்தினுடைய பின்னணியிலே இன்றைக்கு இருக்கின்ற சூழ்நிலை என்ன என்று பார்த்தீர்களானால் பிளவுபட்டு இருக்கின்ற கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் தெல்ல தெளிவாக நம்முடைய எதிரிகளை நம்முடைய எதிரியை தோற்கடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது இந்த கடந்த நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு கால கட்டத்திலே பல்வேறு ஒற்றுமை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அந்த ஒற்றுமை முயற்சிகள் அந்த அதனுடைய அனுபவம் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த ஒற்றுமை முயற்சி இன்றைக்கு கூட நாம் எடுக்கின்ற இந்த முயற்சி வெறும் தேர்தலை ஒட்டியதா வெறும் இந்துத்துவ சக்திகளை பாசிச சக்திகளை தோற்கடிப்பதற்காக மட்டும்தான் இந்த இடதுசாரி இயக்கத்தினுடைய ஒற்றுமை நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோமா என்று பார்த்தோமானால் இல்லை இது தொழிலாளி வர்க்கம் தொழிலாளி வர்க்கமும் விவசாயிகளும் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு ஒற்றுமை இயக்கமாக நாம் முன்கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது தொடர்களை அந்த அடிப்படைகளை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எழு பல மேற்கொள்ளப்பட்ட பல ஒற்றுமை முயற்சிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டிய பல முயற்சிகளுடைய சாராம்சம் என்ன என்று பார்த்தீர்களானால் இந்த ஒற்றுமை முயற்சி மேலிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டுமா அதாவது தலைமையிலிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது கீழிருந்து மேலாக எடுக்கப்பட வேண்டுமா என்பது ஒரு அடிப்படை கேள்வி அதாவது நாம் எல்லா மக்களிடமிருந்து இந்த தேவையை உணர்த்தி அதன் மூலமாக ஒரு வழிபாட்டை ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி ஒற்றுமையை கொண்டு வருவதா அல்லது தலைவர்களோடு கட்சிகளோடு உட்கார்ந்து பேசி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருவதா என்று சிந்திக்கின்ற பொழுது நாம் பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதெல்லாம் மேலிருந்து கீழாக முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதனுடைய மாற்றமாக நாம் இன்றைக்கு செய்ய வேண்டியது கீழிருந்து மேலாக செய்ய வேண்டும் இந்த முயற்சியினுடைய ஒரு மைய ஒரு கட்டமாக தொடர்களே நாம் பல்வேறு இப்படிப்பட்ட கருத்தரங்குகள் கருத்து வாதங்கள் விவாதங்களை நடத்துவதோடு நம்முடைய பொதுவான நிலைப்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து பொதுவான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாம் பல்வேறு போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்ப மட்டுமல்ல பொது கூட்டங்களையும் மக்களிடையே நடத்த வேண்டும் இதன் மூலம்தான் நம்முடைய எல்லா கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள முடியும் டெல்லியிலே எடுத்துக்காட்டாக சொல்வீர்களானால் டெல்லியிலே சிபிஐ சிபிஎம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கெதர் கட்சி உட்பட ஏழு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய ஐக்கியமான ஒரு போ ஐக்கியம் ஐக்கியப்பட்டு பல்வேறு பொதுவான நிலைப்பாடுகளுக்கு பொதுவான பிரச்சனைகளுக்கு போராட்டங்களையும் பொதுக்கூட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் நடத்தி வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட முறையிலே தமிழகத்திலும் சென்னையிலும் நாம் எல்லா கட்சிகளையும் எல்லா விரும்பப்படுகின்ற அத்தனை இயக்கங்களையும் ஒன்றிணைத்து நாம் இங்கு ஒரு இயக்கத்தை பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து போராடுகின்ற ஒரு முறையை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதன் மூலம் நம்முடைய எல்லா கருத்துக்களையும் மக்கள் முன்னே வைத்து விவாதிப்பதற்கான ஒரு மாற்று கருத்தை மக்களுடைய ஒரு உருவாக்குவதற்கான ஒற்றுமைக்கான அடிப்படையை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முறையை நாம் கொண்டு வர முடியும் என்பதை தொடர்கள் உங்கள் முன்பு நான் வைத்துக் கொள்ள வைக்க விரும்புகின்றேன் எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு வருகின்ற தேர்தலிலே பாஜகவை மாற்றி காங்கிரஸை கொண்டு வருவதா நம்முடைய நோக்கம் அது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாகுமா இந்தியாவிலே இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற அத்தனை தாக்குதல்களுக்கும் காரணம் வெறும் பாஜக மட்டும்தானா 
இன்றைய பெரு முதலாளிகளுடைய கட்சி பாஜக மட்டும்தானா என்கின்ற பல்வேறு கேள்விகளை நாம் மக்கள் மத்தியிலே மக்கள் முன்னிலையிலே விவாதிக்க வேண்டும் கம்யூ வகுப்புவாதம் என்பது வெறும் ஒரு கட்சி தானா இந்த வகுப்புவாதத்துக்கு பின்னணியாக இருப்பது இந்திய அரசு அரசுக்கு எதுவும் அதில் தொடர்பு இருக்கிறதா இன்றைக்கு இந்தியாவில் நட நடைபெ நடை நடைபெற்ற நடத்தப்பட்ட பல்வேறு வகுப்புவாத படுகொலைகளுக்கு வெறும் ஒரு கட்சி தான் காரணமா பல் பல்வேறு காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிகளை இருந்தபோது எத்தனை வகுப்புவாத படுகொலைகள் நடைபெற்றன என்கின்ற இப்படிப்பட்ட அடிப்படையான விவாதங்களை நாம் மக்கள் முன்பு பொது மேடைகளிலே ஆர்ப்பாட்டங்களிலே எழுப்ப வேண்டும் அதற்கு நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் இன்றைக்கு இன்னொரு பிரச்சனையை பாருங்கள் இவர் வந்தால் நான் வரமாட்டேன் நான் இவரை கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் இந்த மேடையில் உட்கார மாட்டேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த தீண்டாமை என்கின்ற ஒரு சிந்தனை குறுங்குழுவாத சிந்தனை நம்மிடையே இருக்கிறது இதற்கு நம்ம ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் வரட்டும் கருத்துக்களை சொல்லட்டும் எதனால் என்ன நமக்கு என்ன குறைந்து போவது என்ன நாம் நம்முடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறோம் பாட்டாளி தொழிலாளி வர்க்கம் இந்த நாட்டை வாழ வேண்டும் பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரம் தான் ஒரு சோசியலிச அமைப்பிற்கு அடித்தளம் இடும் என்கின்ற கருத்தை நாம் முன்வைக்க நமக்கு எந்த வகையான தயக்கமும் இல்லை ஆகவே இந்த குறுங்குழு வாத சிந்தனைகளை முறியடித்து எல்லா இயக்கங்களையும் ஒருங்கிணைத்து நம்முடைய இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை மையப்படுத்தி விவாதிக்கின்ற ஒரு பரந்துபட்ட முறைக்கு பொதுமையர் பரப்புரை மன்றமானது ஒரு புதிய வழியை வகுத்திருக்கிறது இதை நாம் பின்பற்றி இந்த நாட்டிலே இடதுசாரி கட்சிகளுடைய ஒருங்கிணைந்த அணியை மட்டுமல்ல இறுதியிலே ஒரு கட்சியிலே எல்லா கம்யூனிஸ்டுகளும் ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்க வேண்டும் இந்திய பெரு முதலாளிகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் இந்தியாவிலே ஒரு சோசியலிச அமைப்பை கட்ட வேண்டும் என்றால் அது இன்றைக்கு இருக்கின்ற இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளவுபட்ட சூழ்நிலையிலே அல்லது ஒற்றுமை என்று சொல்லப்படுகின்ற அணியினால் முடியாது நாம் ஒரு கட்சியாக இணைய வேண்டும் அதற்கு நாம் எல்லா மக்களும் எல்லா சி முற்போக்கு சிந்தனையாளர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து விவாதிக்க வேண்டிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் மனம் திறந்து விவாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதன் பெரும்பான்மை அடிப்படையிலே முடிவுகளை எடுத்து அனைவரும் சேர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு புதிய ஒரு கட்டத்தை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதன் மூலம் காலாவட்டத்திலே வெறு வெகு விரைவிலே நாம் இந்தியாவிலே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை புரட்சியை நடத்தக்கூடிய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கட்டி அமைக்க முடியும் அதற்காக நாம் அனைவரும் தொடர்ந்து வேலை செய்வோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிவிடுகிறேன்